హలో అండి వెల్కమ్ టు వే టు లెర్న్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్స్ బిట్స్ బయాలజీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొంచెం స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మొక్క యొక్క ఏ భాగం నుండి సాధారణంగా రంగు విష నివారణ కోసం వాడు పసుపును సేకరిస్తారు యాక్చువల్గా పసుపును ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తారు అని అడిగితే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా అడిగాడు అనమాట మొక్క యొక్క ఏ భాగం నుండి సాధారణంగా రంగు విష నివారణ కోసం వాడు పసుపును సేకరిస్తారు అంటే కాండం నుంచి పసుపు అనేది కాండం నుంచి సేకరిస్తారు యాక్చువల్గా పసుపు కాండ పసుపు కొమ్ములు అంటాం కదా కొమ్ము అనేది కూడా ఒక రకంగా కాండం అవుతుంది అందువల్ల కాండం అని ఉంటుంది ఆప్షన్లలో కొమ్ము ఉంటే కొమ్ము కూడా పెట్టాలి కొమ్మే పెట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బాష్పోత్సేహం అత్యధికంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఈ క్వశ్చను బాష్పోత్సేకం ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే బాష్పోత్సేకం పెరుగుతుంది అని చెప్పాను కదా అలాగే తక్కువ ఆర్ద్రత ఉండాలి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు బాష్పోత్సేకం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పండ్లను కృత్రిమంగా పరిపక్వీకరణం చేయుట అంటే పండించడం కొరకు ఏమి వాడతారు అని అడగచ్చు అప్పుడు ఏమి అంటే ఎత్తిలీన్ను వాడతారు క్యాల్షియం కార్పేట్ సిఏ సి టూను వాడతారు నెక్స్ట్ ఎసిటలీన్ కూడా వాడతారు మూడింటిని వాడతారు ఏంటి ఏంటి అవి ఎత్తిలీన్ క్యాల్షియం కార్పేట్ ఎసిటలిన్ ఈ మూడింటిని పండ్లను కృత్రిమంగా పక్వీకరణ చేయటకు వాడతారు నెక్స్ట్ కిరణజన్య సమయోక్రియ ఏ కాంతిలో అధికంగా జరుగుతుందని అడుగుతుంటాడు కిరణజన్య సమయోక్రియ అరుణ కాంతిలో నీలం రంగు కాంతిలో పసుపు కాంతిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది అరుణ కాంతిలో నీలం కాంతిలో పసుపు కాంతిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఆకుపచ్చ కాంతిలో జరగదు ఆకుపచ్చ కాంతిలో కిరణజన్య సమయోక్రి అనేది జరగదు నెక్స్ట్ కిరణజన్య సమయోక్రి నిరోధించబడు వేళలు అంటే ఎప్పుడు కిరణజన్య సమయోక్రి జరగదు అని అంటే సంధ్యావేళ అంటే సాయంత్రకాలం సాయంత్ర పూట సంధ్యావేళ లేకుంటే మధ్యాహ్నం తర్వాత అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఆప్షన్లలో సంధ్యావేళ కిరణజన్య సమయోక్రియ అనేది జరగదు నెక్స్ట్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న మొట్టమొదటి అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ ఎవరని అడగచ్చు అతను ఎవరంటే నార్మన్ బోర్లాగ్ నార్మన్ బోర్లాగ్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న మొట్టమొదటి సైంటిస్టు నెక్స్ట్ విత్తనం మొలకెత్తుటకు ఆవశ్యకంగా ఏమేమి అవసరం అంటే నేల నీరు గాలి సూర్యలక్ష్మి అనేవి అవసరం నెక్స్ట్ ఒక కాయగూరగా అల్లం అనున్నది అల్లం అనున్నది కండ కలిగిన కాండం కండ కలిగిన కాండం అల్లం అనేది కండ కలిగిన కాండం మొక్కలలో ఏ భాగం నుండి నల్ల మందు దాన్నే మార్ఫిన్ అని కూడా అంటారు లభిస్తుంది అని అంటే పండు అంటే నల్ల మందు యొక్క చెట్టు యొక్క పండు నుంచి నల్ల మందు చెట్టు యొక్క పండు నుంచి మార్ఫిన్ అనేది లభిస్తుంది నెక్స్ట్ నిర్హరిత్యముకు కారణం నిర్హరితముకి కారణం ఏమిటంటే భూమిలో మెగ్నీషియం లేకుంటే నిర్హరితం అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్ణ ద్రవ్యకాలు వేటిలో ఉంటాయి వర్ణ ద్రవ్యకాలు వేటిలో ఉంటాయంటే మొక్క కణంలో ఉంటాయి జంతు కణంలో వర్ణ ద్రవ్యకాలు ఉండవు జంతు కణంలో ఉండవు మొక్క కణంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ రక్షక పత్రాలు ఎందులో ఉంటాయి రక్షక పత్రాలు ఎందులో ఉంటాయంటే పత్రరంధ్రాలకు ఉంటాయి రక్షక పత్రాలు పత్రరంధ్రాలకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మడ అడవులు అని వేటిని అంటారంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఉప్పు నీటి వృక్షాలు అని వచ్చిన దగ్గర ఉప్పు నీటి వృక్షాలు కలిగిన అడవులని మడ అడవులు అంటారని చెప్పాను ఇక్కడ కూడా ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ విత్తనాలు లేని ద్రాక్ష ఫలాలకి తోడ్పడే వృద్ధి వర్ధక పదార్థం ఏమిటి అని అడగచ్చు విత్తనాలు లేని ద్రాక్ష ఫలాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడే వృద్ధి వర్ధక పదార్థం ఏమిటంటే జిబ్బరిల్లన్ జిబ్బరిల్లన్ ఆమ్లం నెక్స్ట్ జీవ పదార్థంకి వేరుపరచి సమ్మిళితం చేసే వృ వృక్షశాస్త్ర విభాగం ఏమిటి జీవశాస్త్రాన్ని వేరుపరచి సమ్మిళితం చేసే వృక్షశాస్త్ర విభాగం ఏమిటంటే కణజాల వర్ధనం దీన్నే టిష్యూ కల్చర్ అంటారు టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏది కణజాల వర్ధనం నెక్స్ట్ సముద్రపు ఆకుకూర అని దేన్ని అంటారంటే ఆల్గేని సముద్రపు ఆకుకూర అంటారు ఆల్గేని సముద్రపు ఆకుకూర అంటారు నెక్స్ట్ ఆక్వేరియంలో మొక్కలు పెంచవలసిన అవసరం ఏమిటి ఆక్వేరియం అంటే మంచినీటిలో చేపలను పెంచడాన్ని ఆక్వేరియాలజీ అంటారు ఆ అక్వేరియాలు అంటే అక్కడ ఆ నీటిలో మనం చేపలను పెంచుతున్నాం ఆ చేపలు పెంచే వాటిలో మొక్కలు ఎందుకు పెంచాల్సి వస్తుంది అని అంటే చేపలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడం కొరకు మనం అందులో చేపలు మొక్కల్ని పెంచవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉల్లిలో తినదగు భాగం ఏమిటి అని అడగచ్చు ఉల్లిలో తినదగు భాగం ఏమిటంటే రూపాంతరం చెందిన కండగల భూగర్భ ఆకులు దీన్నే హ్రస్వకాండం అంటారు హ్రస్వకాండం అన్న లేదా రూపాంతరం చెందిన కండగల భూగర్భ ఆకులు అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ లూటైన్ అనేది లూటైన్ అనేది నారింజ రంగు వర్ణ ద్రవ్యాన్ని లూటైన్ అంటారు నెక్స్ట్ కాఫీలో కలిపే చికోరీ పౌడర్ దేని నుండి సంగ్రహిస్తారు అంటే వేరు వేరు నుంచి సంగ
కాటు గింజలను ఉత్పత్తి చేసేవి ఏమిటి అంటే ఆల్మండ్ లేదా బాండం మొక్కలు నెక్స్ట్ జంతువులు వృక్షాల శిలాజ వయస్సును దేనితో కొలుస్తారు జంతువుల వృక్షాల శిలాజ వయస్సును కొలవడానికి కార్బన్ డేటింగ్ను వాడతారు కార్బన్ డేటింగ్ ద్వారా శిలాజ వయస్సును కొలుస్తారు నెక్స్ట్ సాగు చేసేందుకు అనువు కాకుండా వాటంతటా అవే పెరిగి ఆహారంగా ఉపయోగపడే పుట్టగొడుగుల ఏవి అంటారు అంటే వాటంతటా అవే పెరుగుతాయి సాగు చేయరు వాటిని సపరేట్గా అవి ఏంటి అంటే బటన్ ఒకటి పెన్సీ బన్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బటన్ ఒకటి పెన్సీ బన్ ఒకటి నెక్స్ట్ ద్విఫలదీకరణం వేటి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ద్విఫలదీకరణం అనేది వేటి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం అంటే ఆవృత బీజాలు మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టాపిక్లలో వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం దాని గురించి కూడా ఆవృత బీజాలలో ద్విఫలదీకరణం జరుగుతుంది వివృత బీజాలలో ఏకఫలదీకరణం జరుగుతుందని మోనోఫలదీకరణం అంటాం దాన్ని ఆల్కలాయిడ్లను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్కలాయిడ్లను ఆవశ్యమైన మూల పదార్థం నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఆల్కలాయిడ్లకు అత్యంత ఆవశ్యకం నెక్స్ట్ భూమిలో నత్రజని పెంపొందించే పంట ఏమిటి అంటే బటాని బటాని భూమిలో నత్రజనని పెంపొందించే పంట నెక్స్ట్ క్వినైన్ అనే ఔషధం లభించు మొక్క సింకోనా చెట్టు నుంచి క్వినైన్ అనే ఔషధాన్ని తయారు చేస్తారు దీన్ని మలేరియా చికిత్సగా వాడతారు నెక్స్ట్ ఆకుల ద్వారా జరిగే ట్రాన్స్ఫరేషన్ని ప్రక్రియను ఏమంటారంటే గట్టేషన్ అంటారు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ గట్టేషన్ అనగానే మనకు ఆప్షన్లో ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంటే ఆకుల ద్వారా జరిగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని గట్టేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ కిరణజన్య సమయక్రియలో ఆక్సిజన్ దేని ద్వారా వస్తుంది కిరణజన్య సమయక్రియలో ఆక్సిజన్ దేని ద్వారా వస్తుంది అంటే నీరు ఉపయోగించుకోవడం వల్లనే మనకు ఆక్సిజన్ అనేది లభిస్తుంది కిరణజన్య సమయక్రియలో నెక్స్ట్ మొక్కలు పెరగడానికి కావాల్సిన ప్రధాన సమ్మేళనం ఏమిటి అని అంటే నైట్రోజన్ మొక్కలు పెరగడానికి కావాల్సిన ప్రధాన సమ్మేళనం నైట్రోజన్ ఇది గాలిలో అధికంగా ఉంటుంది కదా సెవెంటీ గాలిలో ఉంటుంది అయితే మొక్కలు నేరుగా ఈ గాలిలో ఉన్న నైట్రోజన్ని స్వీకరించలేవు అవి ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని కీటకాలు సూక్ష్మజీవులు నైట్రోజన్ని తీసుకొని అవి చనిపోయిన తర్వాతకి భూమిలో కలిసిపోతాయి అవి భూమిలో కలిసిపోయినప్పుడు ఆ భూమిలో నుంచి ఎరువు రూపంలో మొక్కలు గ్రహించడం జరుగుతుంది నైట్రోజన్ని అవి డైరెక్ట్గా తీసుకోలేవు మొక్కలు పెరగడానికి కావాల్సిన ప్రధాన సమ్మేళనం అనేది నైట్రోజన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ ఏ రకమైన కాంతిని మొక్కలు ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయి ఏ రకమైన కాంతిని మొక్కలు ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయంటే నీలి ఎరుపు నీలి రంగు కాంతిని ఎరుపు రంగు కాంతిని మొక్కలు ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయి విత్తనాలు శుభ్రం పరచుటకు కావాల్సింది విత్తనాలు శుభ్రపరచుటకు కావాల్సింది చల్లని పొడి పరిస్థితి కావాలి చల్లగా ఉండాలి పొడిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ గాలి నుండి నత్రజన్ని స్వీకరించు పంట గాలి నుండి నత్రజన్ని స్వీకరించే పంట లెగ్యూమ్ పంట నెక్స్ట్ పిచ్చర్ ప్లాంట్లోని ఏ భాగం పిచ్చర్ ప్లాంట్లోని ఏ భాగం పిచ్చర్ ఆకృతి పొందుతుంది అని అడిగాడు ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లలో ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది పిచ్చర్ ప్లాంట్ అని అంటే ఆకు అనేది కూజ ఆకారంలో ఉంటుంది ఏ ఏ ఏ భాగం అంటే ఆకు ఆకు ఏమవుతుందంటే ఒక కూజ ఆకారంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది కూజ ఆకారంలో ఆకు అనేది ఈ విధంగా ముడతపడి కూజ ఆకారంలో ఉంటుంది ఆ చెట్టుకు ఉన్న ఆకులన్నీ ఈ విధంగానే ఉంటాయి అదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకు పిచ్చర్ ప్లాంట్లో ఏ భాగం పిచ్చర్ అంటే కూజ ఆకారంలో ఉంటుంది అని అడుగుతుంటాడు అనమాట మనకు దాని గురించి తెలిస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు తెలియకుంటే పిచ్చర్ ప్లాంట్ అంటే ఏందో తెలియకుంటే మనకు కష్టమవుతుంది నెక్స్ట్ తమ ఆహారంను స్వయంగా తయారు చేయని మొక్క కుక్క గొడుగు లేదా శిలీంధ్రం శిలీంధ్రం అయినా కుక్క గొడుగులైనా ఇవి పరపోషకాలు కాబట్టి తమ ఆహారాన్ని స్వయంగా తయారు చేయలేవు నెక్స్ట్ హెర్బల్ డాక్ డాక్టర్ అని ఏ మొక్కకు పేరు అంటే నింబిన్ నింబిన్ మొక్కని హెర్బల్ డాక్టర్ అంటారు పేటెంట్ హక్కు కలిగిన దేశం ఇండియా ఈ హెర్బల్ డాక్టర్ అనే నింబిన్ మొక్కనికి పేటెంట్ హక్కు ఇండియాకి కలదు నెక్స్ట్ నేల నుండి వేర్లు పీల్చుకున్న లవణాలను మొక్కకు అన్ని భాగాలకు అందించేది ఏమిటంటే దారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో వచ్చింది ఇది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పత్రాల్లో తయారైన ఆహార పదార్థాలు మొక్కకి సరఫరా చేసేది పోషక కణజాలం పోషక కణజాలం దారుక కణజాలం లేదా దారువు దారువు కణజాలం ఏమో వేర్ల నుండి పీల్చుకున్న నీరుని మొక్క పై భాగం వరకు చివరి వరకు ఆకుల వరకు తీసుకువెళ్ళేది దారువు కణజాలం నెక్స్ట్ పోషక కణజాలం ఏమిటంటే పత్రాల్లో తయారైన ఆహార పదార్థాలను మొక్క వేర్ల వరకు క్రింది వరకు తీసుకువచ్చేది పోషక కణజాలం దారువు పై వరకు నీటిని తీసుకువెళ్తుంది ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రసాయన రాయబారులు అని వేటిని అంటారు అంటే హార్మోన్లు అని రసాయన రాయబారులు అంటారు నెక్స్ట్ ఫలాలు ఆకు కూరలు తొందరగా పాడవకుండా మరికొంతకాలం తాజాగా ఉండుటకు తోడ్పడే హార్మోన్ ఏమిటి అని అడగచ్చు అవి సైటోకైనిన్లు సైటోకైనిన్లు ఎందుకంటే ఫలాలు ఆకులు పాడవకుండా తాజాగా ఎక్కువ కాలం ఉండుటకు తోడ్పడే హార్మోన్ సైటోకైనిన్ సైటోకైనిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఫలాలు ఆకులు ఆకు కూరలు తొందరగా పాడవకుండా నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ బాజ్లో పుష్పాలు తాజాగా ఉండటకు గల కారణమైన సైటోకైనిన్
కాయలలో పత్రహరితం నశింపజేసి పసుపు వర్ణంలోకి మార్చే హార్మోన్ ఏమిటని అడగచ్చు కాయలలో పత్రహరితం నశింపజేసి పసుపు వర్ణంలోకి కాయలు మారుతాయి కదా అలాగే స్ట్రెస్ హార్మోన్ అని కూడా దీన్ని అంటారు అది ఏంటిదంటే అబ్సైసిక్ ఆమ్లం అబ్సైసిక్ ఆమ్లాన్ని దాన్ని ఏబి అంటాం షార్ట్కట్లలో స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటారు నెక్స్ట్ వాయు రూపంలో గల ఏకైక హార్మోన్ ఏమిటి అనొచ్చు లేకపోతే ఫ్రూట్ రైపనింగ్ హార్మోన్ అని అనొచ్చు ఫ్రూట్ రైపనింగ్ హార్మోన్ అంటే మనకు తెలుసు కృత్రిమంగా పండ్లను పండిస్తుంది అలాగే వాయు రూపంలో ఉంటుంది ఏంటిదంటే అది ఇతలిన్ ఇతలిన్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఇతలిన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎండు తెగులు ఎండు తెగులు అగ్గి తెగులు అను వ్యాధులు ఏ పంటకి వస్తాయని అడుగుతుంటాడు ఎండు తెగులు అగ్గి తెగులు అంటే మనం వరి పండిస్తుంటాం కాబట్టి మనకు బాగా తెలుసు ఎండు తెగ అగ్గి తెగులు వరికి వస్తుందని నెక్స్ట్ డౌన్ మిల్యుడు వ్యాధి సోకు పంట డౌన్ మిల్యుడు అనేది ద్రాక్షకు సోకుతుంది డౌన్ మిల్యుడు నెక్స్ట్ వేరుశనగకు సోకే వ్యాధి తిక్క తెగులు తిక్క తెగులు అంటాం లేకుంటే తిక్క తెగులు అంటాం తిక్క తెగులు దేనికి వస్తుందంటే వేరుశనగకి వస్తుంది నెక్స్ట్ చెరకుకు ఎర్రకుళ్ళు తెగులు వస్తుంది గోధుమకి కుంకుమ తెగులు వస్తుంది కుంకుమ తెగులు వచ్చేసి గోధుమకి ఎర్రకుళ్ళు తెగులు వచ్చేసి చెరకుకి తిక్క తెగులు వచ్చేసి వేరుశనగకి డౌన్ మిల్డ్యూ అనేది ద్రాక్షకు వస్తుంది ఎండు తెగులు అగ్గి తెగులు అనేది వరికి వస్తుంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచి కూడా వస్తుంటాయి నెక్స్ట్ అరవై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఆకుపచ్చని మొక్క చే కాంతి శక్తి శోషణ చేయబడి రసాయన శక్తిగా మారుతుంది అంటే మొక్కలలో శక్తి రూపం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కాంతి శక్తి అంటే సూర్యుడి నుంచి కాంతిని గ్రహించుకొని అది పిండి పదార్థాన్ని తయారు చేసుకుంటుంది కదా అంటే రసాయన శక్తి పిండి పదార్థం అనేది రసాయన శక్తి కాంతి శక్తి రసాయన శక్తిగా మార్చుకుంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ ఆహార జాలకంలో ఉండే బాణపు గుర్తులు సూచించేది ఏమిటంటే ఆహారానికి స్వీకరత గల సంబంధం ఆహార జాలకంలో మనకు ఉంటుంది ఈ బాక్స్కు ఈ బాక్స్కు మధ్య బాణ గుర్తులు ఉంటాయి అయితే ఈ బాణ గుర్తులు ఏం సూచిస్తాయి అంటే ఇదేమో ఈ ఆహారాన్ని సపోజ్ ఈ మొక్కలు మొక్కల్ని జంతువులు తింటాయి కదా అంటే మొక్కలకు జంతువులకు మధ్య గల సంధానాన్ని స్వీకరతని సూచిస్తుంది అనమాట ఈ బాణ గుర్తు అనేది నెక్స్ట్ ఒక జీవి నుండి మరొక జీవికి ఏ విధంగా శక్తి బదిలీ అవుతుందో చూపించేది ఆహారపు గొలుసు ఆహారపు గొలుసు అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఈ బాక్సు ఈ బాక్స్కు ఈ బాక్స్కు ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ బాక్స్లో ఉన్న దాన్ని ఈ బాక్స్లో ఉన్న జంతువులు సపోజ్ ఇందులో ఫస్ట్ దాంట్లో వృక్షాలు ఉంటే రెండో దానిలో జంతువులు ఉంటాయి మేకలు కానీ గొర్రెలు కానీ వృక్షాలను తింటాయి కదా ఈ బాణం గుర్తు ఏమో స్వీకర్తకు గల సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది ఆహారానికి స్వీకరణ మధ్య గల సంబంధం ఈ బాణం గుర్తు చూపిస్తే ఈ మొత్తం అనేది ఆహారపు గొలుసును సూచిస్తుంది అంటే ఒక జీవి నుంచి మరొక జీవికి ఏ విధంగా శక్తి బదులు అవుతుందో చూపించేది ఆహారపు గొలుసు నెక్స్ట్ స్వభావరీత్యా ఆహారం అనేది ఒక రసాయన శక్తి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుందంటే అది రసాయన శక్తిగా మారుతుంది అలా అందుకే ఇక్కడ కాంతి శక్తి రసాయన శక్తిగా మారింది ఓకే నెక్స్ట్ సౌర శక్తి లో సౌర శక్తి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ మీద క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి మిగతా వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్